潘云先生，你找我有事儿？码头工人罢工了，我想让你去解决一下，让工人马上复工。呃，工人为什么罢工，知道吗？他们说我们要解雇他们，所以闹事，这分明是有人造谣的。既然公司没有这样的决定，那这个问题应该好解决。我现在就去。等等，你这次去不仅要让他们复工，而且要给我查查谁在背后造谣。明白。哟，张太太，你这戒指，嗯，新买的吧？哎呦，我都忘给你们看了，怎么样？好看吗？哎呦，真好看！这得多少钱呢？你们家老张也太舍得给你花钱了。哎呀，没多少钱，让你的表哥也给你买。男人挣钱干什么的？不就是给女人花的吗？我要是不要啊，哎呦，就留给别人了。哎呦，我表哥是个铁公鸡，哪舍得给我花这钱啊？能给我买束花就不错了。你们家表哥那是个有城府的人，攒钱是为了做大事。张太太，你这个戒指啊，在大新商场买的吧？对呀，你也知道。前两天我去逛大新商场，碰到我曾经的一个姐妹，她也在挑首饰，买了好大一大堆呢。其中就有这一款，这是今年的最新款，买了一大堆呀！哎呦，那你这姐妹出手够阔绰的呀！她干什么的呀？她呀，没干什么，找了个好男人呗。嗯，她老公不会也是当兵的吧？她哪儿来的老公？哎，你说现在的老公怎么舍得给太太花这么多钱？她找的是江南斧头帮的帮主，给人家做小。在香港一待两年多了，王亚飞，嗯，就是王亚飞。哎呦，难怪呀、啊，这是个活阎王，当然不缺钱了。不过要是跟这种男人，也是有风险的。嗯，凭什么解雇我们？凭什么解雇我们？大家凭什么解雇我们？大家静一静，听我说，本公司没有解雇大家的意思。你们该干什么干什么去吧啊！该干什么干什么！放屁！你当老子三岁孩子呀？今天没事儿，明天还没事儿吗？凭什么解雇我们？凭什么解雇我们？凭什么解雇我们？凭什么解雇我们呀？啊！凭什么解雇我们？凭什么解雇我们？跟你说吧，凭什么？凭什么解雇我们？哎，李经理。你可来了，到底怎么回事？没什么事，他们非说咱们公司要解雇一版工人，这不来公司要个说法？你说从何说起啊？凭什么解雇我们？凭什么解雇我们呀？凭什么解雇我们？凭什么解雇我们？工友们，工友们，工友们，我代表公司来慰问大家。据我了解啊，公司没有要解雇你们的这个计划。大家听差了吧？也许是有人传言。大家不要相信，呃，我希望现在大家呢都回到自己的位置上去啊，都回去干活，好不好？你是谁啊？凭什么我要听你的？凭什么？凭什么听你的？啊？凭什么听你的？你说，大家静一静。他是我们公司的李经理，我说话你们不相信，那李经理说话你们总该相信了吧？什么狗屁经理？告诉你们，除了你们的洋人经理。其余的人一概不见。哎，你怎么骂人呢？哎，呃，这位弟兄，我就是代表潘恩先生来的。呃，如果你不信，呃，你可以坐我的车，我带你去问问潘恩先生。反正这码头的工作无论如何不要停，好吧？凭什么要老子见他，让他见老子？我告诉你们，两人今天不来，谁都别想走，谁都别想走，谁都别想走。谁都别想走！我的话已经说得很明白，你们不要再无理取闹。如果你们现在就回去干活，那我就当今天什么事都没有发生，好吧？你们考虑。呸！你就是洋人养的一条狗，到这儿耍什么威风？兄弟们，给我把他绑了！绑了！快！明小姐叫我来这里，难道我可不想对不起我家里的太太啊？我要是告诉你什么人来了江南，估计你都会吓得睡不着觉
，更别说在这跟我耍嘴皮子了。开句玩笑罢了。我知道，明小姐没有大事是不会找我的。你倒说说是什么人啊？就是让戴琳心惊肉跳，出门多加三层保护的王亚飞。铁血锄奸团的王亚飞，他不是早躲到香港去了吗？怎么又回来了？你们不会以为把他赶出江南就没事了吧？王亚飞是什么人呢？有仇岂能不报？你是怎么知道的？有人在商场看到他的姘头在购物，出手很大方，想必是回来一趟很不容易，正大肆购物呢。<笑>回来我们也不怕。现在不是他斧头帮横行的时代了。反正消息我是告诉你了，至于当不当回事，那就是你的事了。万一要是因为什么疏忽出了事，你可别后悔。你还知道什么？董人知不知道？目前我能判断出来的也就只有这些了。至于其他的，那就要看你的本事了。不过，如果这次你能除掉王亚飞，肯定会飞黄腾达的。成事在天，看运气吧。行了，消息我也告诉你了，我该走了。明小姐，如果情报准确的话，我会为你在戴局长面前请功的潘宇先生，这是跟合作公司方面的合同样本，你看一下。先放在那里，晚上我仔细看。潘宇先生，怎么了？心神不宁的。码头工人罢工了，我已经派出李华英去调解，去了很久，还没有消息。潘先生，潘先生不好了，码头的事情闹大了。什么意思？李经理被工人扣住了。什么？我原以为李华英很轻易的能将事情摆平，怎么会到这种地步？还说李华英的人脉关系很强，三教九流都有接触，不应该出现这种情况。除非，除非什么？除非他想通过这一次罢工得到某一个目的。当然，何目的我们现在不得而知。不不不，我不相信李化英会这么做。既然你这么相信他，那我就没话可说了。这是按时要发的货物，都搁在码头上，没人管。货船发不出去，我们公司就违约，那损失可大了。看来。只有我亲自去码头解决了，但是你下午和江南市政府有谈判，确实恐怕不礼貌。如果你还信得过我，让我去。好吧。你们认识这个人吗？这个人叫王亚飞，以前是斧头帮的，现在成立了一个铁血锄奸团，最近干了好几票买卖。没错，此人现在专门和政府作对，杀军官、杀政府官员，是戴局长和蒋委员长的眼中钉。有线报说，他现在就在江南。既然他敢重返江南，我们就得给他点颜色看看。从现在开始，你们把手头上所有的工作都先给我放一放。撒下海网，去把王亚飞给我找出来，一定要让王亚飞有来无回。是，快去吧，建龙。过几天，戴局长回到江南，王亚飞这个时候也在江南，不能不让人怀疑他的目的。您是说他是冲着戴局长来的？戴局长来的事情不要声张。过几天，你跟我一起。去安排戴局长一行的住处和接待，千万不能出纰漏。属下明白。赵太太，我是明熙呀，你明天有空吗？
咱们一块儿去那个大兴百货看看首饰啊。哎呀，我那天看了张太太的戒指，越看越喜欢。我知道你不缺，我这不是没有吗？你去能帮我参谋参谋？太好了！哎，你要方便的话，把你那个姐妹叫上一起啊，人家见多识广的也能帮我挑一挑。到时候我请客，好好好，那明天见。李经理，真对不起您，要不是我们拖累您，您也不会被他们抓住。哎呀，你不要这么说，咱们三个现在是一根绳上的蚂蚱，是吧？名副其实，我觉得事情没那么简单。他们为什么要这么做？这可不像简单的工人罢工。这帮瘪三就知道闹事儿，公司又没说要开除他们。就算有什么小道消息。是您，不是已经过来跟他们说明白了吗？他们还是闹，越闹越厉害。这，他们要是真下起狠手来，我可是上有老下有小啊！你放心，我不会让他们伤害到你的。您的意思是，这次罢工另有目的，其实跟你们无关。喂，张探长，你的朋友李化英被关押在码头，赶快去救他吧。什么？你你说具体点。凯悦公司在码头的办公室，你快去吧。你谁啊？喂。嗯、这次李化英可栽到您手里。都安排好了吗？你放心，我找的人绝对可靠。只要您一到工厂，工人们马上复工，并且把罢工的责任推到李华英身上。可是，就怕潘安先生还偏袒他。只要工人们众口一词，不怕潘安不信，这次我非要把李华英从公司里赶出去。工友们，哈伯先生来给大家解决问题来了，大家让一让，让一让。哟，哈伯先生，你终于来了，这怎么回事？潘恩先生说工人闹事，把你扣押了，让我来解决问题。嗯，问题已经解决了，就他。码头流氓陈阿四，带头闹事，造谣说公司要解雇工人。呃，多亏了张探长带领巡捕前来将我等救下，要不然我们仨人还在仓库绑着呢。押走吧，走，快走。具体的还得带回巡捕房慢慢审啊。张探长，那多谢了。客气什么？职责所在。事情弄清楚以后，我给你个交代。嗯，没事就好了。那工人可以开始工作了吧？我这还难说，得看你怎么跟大家解释了。好，我走了。哎呀，李经理。这洋人经理说话太冲，我担心呐、啊，这工人吃不消，我去看看啊。哎,哎，大伙儿听着，问题已经解决了，我们凯悦公司不会解雇你们，好好工作去吧。你不是说搞定了吗？这怎么回事？巡捕房的人怎么会知道？哎呀，工友们都被我们控制住了，按说不会出事的。这就完了，那个人被巡捕房带走了
，肯定什么都说了。我的天哪！你这衣服上弄的是什么啊？你看，没事没事，就点土嘛。哎，你别乱放，你给我给我给我给我。你什么东西啊？怎么弄的？去仓库了，出了点事儿。这董仁满江南抓共产党，你怎么倒挺清闲的？他没给你安排事情，我这不正执行任务呢吗？你执行什么任务？看着你啊。看我？怎么了？奇怪吗？你不知道那个董仁一直对你不放心啊？我只是觉得这话从你嘴里说出来，不太应该啊。大家都心知肚明的事，还有必要装模作样吗？你知道王亚飞吧？知道，就是江南的暗杀大王，让谁三清死，谁就活不到五经那位。嗯，怎么了？我敢肯定，他在江南。你怎么突然对他感兴趣了？我对他能有什么兴趣啊？就是前两天那个赵太太说看见他的姘头在商场买东西，我就猜想。他应该是回来了，这下不知道谁又要倒霉了。你得罪过他？没有啊。那就是嘛，我也没得罪过他，啊，那和咱们有什么关系啊？哎，你就管好你自己啊。哎，有钱吗？你要钱干什么呀？买戒指啊？怎么突然要买戒指啊？你问那么多干嘛？连这点钱都舍不得呀！不是舍不得，我是我记忆当中啊，你好像还是第一次跟我要钱买东西。看来以后我得多要几次，要不然呢？你还不习惯呢？呃，那给我买好几个呢，这。明熙，哎呀，明熙，不好意思啊，让你久等了。没事，我也刚到。哎，你那姐妹呢？哎呀，我还要跟你说呢，她给我的那个电话打过去根本就没有人接。这种女人呢，真是不靠谱，要不然怎么会跟那种人呢？没她，咱们照样买。走，咱们上去。好，好，好。这个罢工的来龙和去脉就是这样了，这回你满意了吧？有了他，你就能把哈巴踢出公司了。那未必啊，不过我真的不愿意跟他闹，搞不好会坏我大事。嗯，呃，我听说那个王亚飞，知道吗？他又回江南了啊？回江南，斧头帮的。指不定谁要倒霉了，你们巡捕房这回有的忙。我知道谁要倒霉了。谁呀？戴林。戴林要来江南。那个南京政府啊，在向公务局施压，要求呢可以让特务进租界合法的活动。这个目的我不说，你肯定知道。现在呢，南京政府要跟公务局谈判。我们的总警司呢是谈判代表之一，南京那边的谈判代表就是戴林。啊，那这么一分析，情况就清楚了。嗯、当年是戴林把这斧头帮给连根拔了，那王亚飞没办法就跑，跑到香港了嘛。那现在他跟他不共戴天呢、嗯，回来是寻仇的。没错。不过这个戴林可不是那么好对付的。话虽怎么说呢，可你也得分析看在什么情况底下。戴林什么人？多好色啊！每次来都要找红影星约会。
跟女人约会，总不能身边带那么多保镖吧？这不就是个机会吗？快进来，李经理。昨天你被工人扣押的事情，我好担心啊。还好你没事。我真应该好好感谢你啊。谢我？嗯，除了你，不会有第二个女人给张探长打这个电话，对吧？潘的秘书跟我说您被扣押了，我当时就急了。我又没有什么办法，我只知道你跟张探长的关系不错，只能给他打电话了。你说，我应该怎么报答你啊？您太客气了，你是我的上司，以后升职加薪的事情，想着点就好了。哈不，你这件事办得不错，其实没什么大不了，说清楚就好了。他们为什么要扣李华英？你怎么说服他们的？啊，这个，李华英，你来的真好，我真想知道昨天的事情，到底发生了什么事？已经调查清楚了。是有几个流氓在工人当中造谣，说是公司要解雇他们，趁机闹事。现在巡捕房已经介入了，抓了这几个流氓。呃，工人呢，从昨天晚上已经开始正常工作，加班加点，在挽回损失。可恶！一定要抓住这件事的幕后主使。我要严惩。哈姆，你去代表我，去巡捕房找麦克警官。这个事情我不会。善罢甘休的，听见没有？嗯，啊，是。潘先生，我想不必再麻烦警司了。巡捕房已经把这件事情调查清楚了，的确是因为有几个流氓，呃，胁迫我们工人进行罢工。总不能就这么算了。呃，就让巡捕房按照法律去惩治那些流氓吧。呃。这些流氓都有帮派背景，如果深究下去，就会得罪那些帮派，那咱们以后在码头上就不好混了。好吧，就按你说的去办吧。嗯。有人兄在吗？呵，李兄啊，有日子没见了啊。什么风把你给吹来了？北风，你这话有所指啊？你那位老朋友戴林要从南京来江南，你说不是吹北风，吹什么风啊？戴林要来，你听谁说的？你不要老问我听谁说，听谁说的，我有我的情报来源。你净弄这一套，你说说到底怎么回事？戴林要和租界进行谈判，这事儿你知道吗？我知道一些，不就是查找共产党吗？没用啊，人家洋人不让我们进呐、啊。果部长恐怕也这么想，可人戴林不这么想。现在洋人已经没有以前那么强硬了，只要你坚持，人家就会让步，哪怕让一小步。对戴林来讲，那都是爬升的资本，都是扩大自己实力的机会。这个我知道啊，复兴社招兵买马，搞扩张。远远超过我们。嗯，你看我说什么来着？不管这个谈判最后是什么结果，戴林都是又出了风头，又拿了实惠。哎，你说我是不是该压压他的风头啊？那这得看你的手段了，是吧？你你既要踩他，又不能让上边挑出毛病。这是最起码的吧？听君一席话，胜读十年书啊！收益匪浅啊！哎，李兄啊，我早就跟你说，让你跟我干，怎么样？你要是不跟我做事啊，太可惜了。我我现在不是给你干的吗？是不是？爸，妈，你们放心，我不会放过杀害你们的凶手，我会尽快为你们报仇。希望你们在天之灵
能够保佑我。明小姐选的这个见面地点，果然很安全。我们到这边谈吧。我本想趁着买戒指的机会把他约出来，可是没想到，他给的是假地址。假的未必。只不过王亚飞这种人，是不会在一个地方连续住上几天的。那就更加确定他就在江南。你们那儿有消息了吗？撒下网了，不知道鱼能不能上钩啊？不管怎么样，这是个非常重要的情报。明小姐表现出了自己的诚意，有了明小姐相助，我们复兴社真是如虎添翼呀、啊。我不是加入你们，咱们是互相帮助。我给你提供情报，你帮我除掉仇人。事情不是你想的那么简单。董仁和我们只是竞争关系，不是敌我关系。我虽然也很讨厌这个人，但是不会去动手杀他。我只能给你提供一些情报，甚至可以给你铺路。关键的事情，还是得你去做。那就够了。我奇怪的是。你为什么宁可找我，也不去动员李华英？他毕竟是你表哥，而且他很有能力啊。他是个好人，我不想因为我的私事连累他。再说了，董仁也不信任他，还是你们比较合适。那好，先抓王亚飞。这件事如果成功，你的事好说。喂，是我。你没按约好的时间打来。对不起啊，我有点事耽搁了。你听我说，楼下大堂全是特务，你一定要待在房间里，别出来。我赶快想办法送你出江南。明白。送餐。您好，先生，您要的外卖。啊，谢谢啊。你那儿怎么样？现在从江南到苏区非常困难，我想这到香港也许会好一些。香港也好，从香港到苏区要安全的多。不知道。我们的服务你满意吗？还是在大洋行工作好啊，又有香肠，又有美国罐头，非常满意。谢谢。这么说。我应该感谢于小姐了。那当然了，要不然潘先生早就看到这份口供了。我很高兴和于小姐成为朋友，特别是你作为李华英的下属，却帮助了我。不知道我有什么可以回报给于小姐的呢？我嘛。人微言轻，其实
，我只是想在公司站稳脚，多赚点钱。你也知道，李经理这个人呢，他对下属一向都很吝啬的。我明白了，你放心吧，于小姐。从下个月起，你从我这里每个月都可以拿一份薪水。真的吗？啊，谢谢哈伯先生。可是，无功不受禄。你这样子可让我不安心啊！这不是武功受禄，是理所应当的。我相信我们还有很多机会合作，只要你告诉了我想知道的，我就不会亏待你的。好，那我就为我们以后的合作干杯吧！干杯！站长，下午我们的人在黑市盯上一个人。这个人一出手就买了六把枪，而且分别在两家买的。我们的人没敢惊动他，派人跟踪他到一家饭店。后来我们查到这家饭店的主人叫葛金宝，以前是帮派人物，曾经拜过王亚飞为师。饭店周围控制了吗？都控制好了，随时可以抓捕。不要惊动他们，二十四小时监视，一有情况立刻向我汇报。是。不过，站长，这样一来，我们的人手有些不够。您看，是不是从别的地方撤下一些兄弟来？酒店的人可以撤出来了。这么长时间，什么都没查出来。现在我们的重点是王亚飞，这个人，在委员长心目中，不亚于一个共党的头目。明白。你只要告诉我王亚飞在什么地方，我就放了你，否则你别想活着出去。长官，我真不知道他们在哪儿。自从那时候他们去了香港之后，我们再也没有联系过了。嘴硬是吧？你表妹是王亚飞的聘头，你做生意是王亚飞给的钱，你能不知道他的下落？长官，我真没骗你，我真不知道他们在哪儿。我看你是敬酒不吃吃罚酒。都行。李经理。您准备把码头工人这份口供提供给潘吗？我还是在犹豫啊。哈伯一而再、再而三的挑衅你，这是您将他踢出公司的好机会。怎么，你还在犹豫吗？哈伯在公司的根基很深，在总部又有后台，就算有证据，潘也不敢把他怎么样。我又何必呢？我跟他翻了脸。对我有什么好处？保持表面的平和。再说，经过这次打击，我想他以后不敢再对我怎么样了。李经理，您真是高明。人事部吗？请把余卫晨小姐的档案拿给我。工人们情绪最近怎么样？还好，其实啊，大多数的跟风现在呀、啊、都各就各位了、嗯。平时啊，就要多注意他们的动向。哎哎哎，如果有什么不好的苗头，咱们也有个准备，这样工作上就不至于被动了。啊，是是是，我们以后会注意的。多亏您主持大局，要不我们这几个人职位都不保。哎，都是为了公司的利益嘛。来，坐。我查了一下货运记录，怎么有一艘租来的船要去香港？啊，是，这工人罢工一天，积压了好几批货，咱们公司的船不够用，只能租那个英国航运公司的船了。你跟那船上的人熟吗？熟，我经常在码头上会跟他们老打交道。那太好了，呃，我有个事儿，恐怕得麻烦你了。什么事啊？我有个表哥，着急要到香港去看病。没问题，一句话的事，只怕他坐不惯货轮啊。对，我都不是为了省那点船票钱，关键是，他得的这个病啊，结核病。哦，那客轮根本不让上啊，那边又约好了大夫，着急要到香港。哦，是这样。嗨，那有什么大不了的？我跟大夫是哥们儿，我亲自送他上船。给他安排一个货船不就得了吗？
，神不知鬼不觉。等到了地方，找个机会让他上岸。那这事儿就全拜托你了。哎，没问题。那我今天晚上就把他送过来。好啊，多谢你了，刘管事。哎，你可别说谢，还得请你多关照他。<笑>怎么回事啊？人怎么死了？你们是猪脑子啊！看他不行了还打。不是局长，这小子嘴太硬，怎么问都不开口。兄弟们就加了把劲儿，谁知道他一群笨蛋。这下线索又断了。站长，昨天就是这两个人，用不用派人跟一下？不用，这个时候千万不要打草惊蛇，守住这个窝点，就不怕没有大鱼上钩。哎，这两个人是干什么的？哦，刚才过去那个高个子叫刘贵，是王亚飞的徒弟，江湖人称刘二百，说他单手有两百斤的力气。单手有二百斤？哎，也就这么一说。我看他能举起一百斤就不错了。那个矮个子叫葛金宝，是饭店老板，他不是王亚飞的正式徒弟，只是记名弟子，江湖上也没有什么人在意他。王亚飞出现没有？我们观察了两天，没有发现王亚飞，而且除了葛金宝的老婆之外，再没有其他女人出入过。嗯，王亚飞给我们玩狡兔三窟，我们就来个守株待兔，让弟兄们都装扮好，控制好饭店的周围，没有我的命令。谁也不许动。是。留你自己在这儿，我还真有点不放心。这么多年，我早就习惯。你和明熙现在怎么样了？自从他受伤之后，好像变了，没那么有锋芒。不过，我总感觉他好像有心事。是董仁，李怀英啊，董仁兄，怎么你当街拦我车？谁拦你车了？这不是碰巧了吗？哎，今天晚上有人请我吃海鲜，走吧，一块儿去。哎，我可没你的口福，码头这还等着我呢。啊，改日吧。啊，你说你整天怎么那么忙啊？哎，我可告诉你啊，过了这个村可就没这个店了。反正你这辈子是吃不上这个。啊，哎，那个。码头上前几天不是闹罢工吗？那事儿还没解决完呢，知道吧？这事儿是吗？我还得赶快，这么晚我也得跑过去。明熙没跟着你来啊？明，他正在恢复呢嘛，已经可以打麻将了。是吗？厉害吧？哎呦，恢复的不错呀、啊。嗯，我我，你车上还有人啊？什么人？我我刚才看到了。你什么意思？我没什么意思。车上就我一个人，怎？有什么人？我刚才看到了，花花绿绿的，穿的花花绿绿的。我，你什么意思啊，董仁？啊，不是，你是不是从开始就怀疑我？不是，不是，不是，你找机会就在考察我，对吧？你误会了，我，我刚才确实看见了我。你确实看见什么了？我都跟你说了，车上就我一个人，你什么意思啊？不是，我刚才真看见了。这是巧合吗？你一直盯着我吗？不是，你急什么呀？我急，确实，你不相信我是吧？好，你来看。你说你急什么呀？我刚才我确实，我告诉你啊，我是为了你着想，我不是怕你那个。你看你，行行行行行行，你快去，你瞧瞧。好了好了好了，你快去吧，我我走了，你别着急啊。好了，我走了。啊，哎，走吧走吧走，我走了。回头去我那儿啊。
风，图腾刻在心中，熔炼成星虹，伴着泪声。我觉得好冷，眼泪已一年了，整整，我还是要走。哪怕到在征途中，风雨过后，大地渐换心容，那时的心火一如燕子拍空，赤色图腾，我刻了一生，回满。